Space Steiner, ein Fahrzeug, mit dem wir Passagiere mit Raketentechnologie zum Beispiel von Europa nach Australien in 90 Minuten transportieren können. Im Prinzip setzt der Space Steiner auf äh, bekannte Raketentechnologie, wie wir sie schon seit 40, 50 Jahren erprobt ist, wie wir sie heute mit Ariane fliegen. Was wir weiterhin neu machen, ist natürlich eine höhere Zuverlässigkeit für Passagiere und es muss kommerziell auch interessant sein, es muss kostengünstig werden. Das sind die technischen Herausforderungen, basierend im Prinzip auf bekannter Technologie. Den Flug mit dem Space Liner muss man sich so vorstellen, man startet senkrecht wie in einer Rakete. Man sitzt in seiner Passagierkabine in einer komfortablen Position und beschleunigt dann für etwa acht Minuten mit den Raketentriebwerken. Zwischendurch wird die Boosterstufe abgetrennt. Nach den acht Minuten haben wir etwa die 25-fache Schallgeschwindigkeit. Danach werden alle Raketentriebwerke abgeschaltet, der Treibstoff ist verbraucht und wir fliegen noch für etwa eine Stunde im Gleitflug und dann landen wir ganz normal, horizontal wie ein Flugzeug. Der Space Liner ist eine sehr interessante Mischung zwischen einer Rakete und einem Flugzeug. Und daran steckt unsere Herausforderung dass wir versuchen, die beiden Welten zusammenzubringen in unserer Forschung. Also für den Start- und Landungsplatz, äh, wir haben ein paar Überlegungen schon gemacht und ein bisschen Forschung in diese Richtung. Und äh, wir überlegen noch, ein paar Möglichkeiten dafür sind entweder so ein Land, ein Landplatz oder eine Insel. Und das kann schon eine, eine echte Insel sein oder eine synthetische oder eine künstliche Insel. Das hängt sehr eng zusammen mit Lärm und Lärmberücksichtigungen. Ähm, daran, dass wir ähm, relativ oder genug weit entfernt von so, bewohnten äh, Orten sein muss, aber auch in der Nähe, dass die Leute am Flughafen relativ einfach kommen können. Ja, zu der Frage, nicht, wie können wir ähm, auf 25-fache Schallgeschwindigkeit kommen? Das ist also fast 30 Mal so schnell wie ein heutiges Flugzeug. Kann man das überhaupt überleben? Das ist eigentlich gar kein wirklich großes Problem, weil äh, die Rakete beschleunigt halt. Die beschleunigt schon schneller als ein Flugzeug. Aber maximal erreichen wir gerade das zweieinhalbfache der Erdbeschleunigung. Und das in einer sitzenden Position, in komfortablen Sitzen, das ist sehr gut zu überstehen. Wenn man zum Beispiel auf eine Kirmes geht oder in die Achterbahn einsteigt, was ich wahrscheinlich nicht machen würde und vielleicht andere auch nicht, aber wer das macht, der wagt viel mehr, würde ich sagen. Der hat also vielleicht 4, 5G oder so Beschleunigung. Dagegen ist der Space dann ein richtig komfortabler Flug. Technisch brauchen wir, denke ich, noch wenigstens 25 bis 30 Jahre, bis wir ein sicher funktionierendes System haben. Also in den 2040er Jahren wird man dann so schnell von Australien nach Europa fliegen können.